Rồi xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần trách nhiệm của cái bài tập cuối chương 7 rồi đúng không nào Ở phần A lớn rồi Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần B đó chính là phần tự luận Ở trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở hai bài Trong đây nó có 8 bài kia Thầy sẽ quay cho em trong vòng 4 clip ha Ta sẽ đi sang ở cái bài 7.38 cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Nên là OA sẽ vuông góc với OB, OA sẽ vuông góc với OC và OB sẽ vuông góc với OC ấy là như vậy. À, và chúng ta có OA là bằng A, OB là bằng A kèm 2 của 2 và OC là bằng 2A. Tính khoảng cách từ điểm O đến cái mặt phẳng ABC. À, à, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ vẽ hình ra. Rồi chúng ta sẽ tiến hành quan sát Ở đây thì đối với cái bài này thì tứ diện là thường chúng ta sẽ vẽ cái mặt đáy chúng ta là một cái tam giác và một cái ánh đỉnh là phía trên chúng ta nói xuống ha thì ra tứ diện là OABC thì ở đây chúng ta sẽ cũng cũng làm như vậy thôi ta vẽ này mặt đáy là một cái tam giác cái đường này thì em nhớ này là ta vẽ bằng nét đất Không. ở phía trên ở đây thì chúng ta thấy là O A O B O C vuông góc đôi một với nhau thì tốt nhất chúng ta đừng có phấn cái O ở trên đây mà chúng ta sẽ cho cái O ở đây để chúng ta có O A O B và O C đôi một vuông, vuông góc với nhau thì chúng ta chúng ta sẽ cho O ở đây này O ở đây thì uh, chúng ta sẽ vẽ A ở đây B ở đây A này B này C này vuông góc tương đối một với nhau thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ nói A B lại đó OA vuông góc OB OA vuông góc OC và OB chắc chắn sẽ vuông góc với OC đó ta ký hiệu để chúng ta thấy như vậy trong đó thì OA chúng ta ở đây là bằng bằng A OB là bằng A căn 2 cộng 2 và thằng OC là là bằng đây là 2A được chưa ta ký hiệu như thế để chúng ta có thể thấy bây giờ người ta yêu cầu các em tính cái khoảng cách tính khoảng cách như là D đấy à, tính khoảng cách D của cái điểm O cho tới cái mặt phẳng ABC thì ở theo cái phần lý thuyết mà chúng ta được học về cái bài 26 khoảng cách rồi để tính khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng thì chúng ta nhớ tới cái hình chiếu của nó nghĩa là ở đây chúng ta cần phải xác định được cái hình chiếu của O trên mặt phẳng ABC là thằng nào nghe hiểu không là thằng nào thì từ đó chúng ta sẽ tính cái khoảng cách đó là bằng cái đường vuông góc á Từ đây thì chúng ta sẽ Theo em thì hình chiếu của nó là nằm trên đường nào em Rồi chúng ta nhìn trên dùm thầy cái hình thầy hướng dẫn này Hình chiếu để đi tìm hình chiếu của nó trước Từ hình chiếu đó chúng ta nói ô và hình chiếu của nó thì ra cái đoạn đó Thì chúng ta sẽ tính tại cái đoạn đó ra được khoảng cách Của từ ô tới mặt phẳng đáy Thầy lỗi mặt phẳng ABC thôi Hiểu chưa Thì ở trên Trên này thì người ta đã cho em là gì Ờ cái anh OA, OB và OC từng đôi một vuông góc với nhau. Đó nghĩa là gì? Có phải anh OA thì vuông góc với OB không? Và OA thì chắc chắn sẽ vuông góc với OC. Thì từ đây chúng ta suy ra OA này sẽ vuông góc mặt phẳng OBC. Mà OA vuông góc mặt phẳng OBC từ đó chúng ta suy ra OA này sẽ vuông góc với lại BC, tại vì BC nằm trong mặt phẳng OBC. Hiểu chưa? Bây giờ tiếp tục chúng ta kể một đường phụ, chúng ta kể này OD OD ảnh vuông góc với lại OD à, vuông góc lại BC OD thì vuông góc với lại BC thì từ hai cái yếu tố này thì chắc chắn chúng ta sẽ suy ra BC sẽ vuông góc mặt phẳng OAD đúng không đây thầy nói thằng AD lại thì chắc chắn BC sẽ vuông góc mặt phẳng OAD điều này thì cũng không không thể là bàn cãi nữa đấy tại vì là OA vuông góc với BC và OD sẽ vuông góc BC thì chứng tỏ BC sẽ vuông góc với uh, mặt phẳng OAD tại vì OA và OD nó giao nhau là tại O này đúng không được chưa nhưng mà uh, trong khi đó cái anh BC BC lại nằm trong mặt phẳng ABC 
lại nằm ở trong mặt phẳng ABC hiểu không nên từ đó chúng ta suy ra hai mặt phẳng này vuông góc với nhau suy ra AOD sẽ vuông góc mặt phẳng ABC như vậy thì OAD à, vuông góc à, với mặt phẳng à, ABC như vậy giao cái giao tuyến cái giao tuyến giữa mặt phẳng A OAD giao mặt phẳng ABC cũng chính là thằng nào đó chính là thằng A AD như vậy chúng ta đã xác định được thứ nhất là cái giao tuyến từ giao tuyến này chúng ta xác định định được cái hình chiếu bây giờ từ ở đây có giao tuyến AD rồi đúng không từ O này chúng ta sẽ kể một điểm vuông góc với AD thì đó chính là hình chiếu này đây Ê. Đây em Đây chính là thời ký hiệu đây là Y Chỗ này vuông góc Nhớ chỗ này cũng vuông góc em nhé Rồi Hiểu chưa Như vậy cái anh OE này đó chính là cái khoảng cách Từ O Cho tới gì Cho tới uh, AB Đó chính là bằng OE này Như vậy chúng ta còn phải tính OE này bằng bao nhiêu nữa này xong Hiểu không Ừ. Như vậy thì bây giờ này Chúng ta thấy để tính OE Để tính OE là bằng bao nhiêu Ở đây chúng ta có OA rồi Như vậy nhiệm vụ chúng ta còn phải đi tính OD nữa Thì chúng ta sẽ tính ra được OE Như vậy bài toán này chúng ta chỉ cần đi tính OD nữa là xong Được không Mà OD thì cái tam giác O Ở BC này chính là tam giác vuông Tại vì cái anh OB thì vuông góc với OC nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác OBC sẽ vuông tại B. Chí nữa, tam giác OBC vuông tại từ từ nào. OB ấy vuông tại O chứ thầy xin lỗi, vuông tại O, vuông tại O. Ở OB với OC thì vuông tại O, vuông tại O. Vuông tại O thì có OD này chính là đường đường gì? Đường cao nên chúng ta áp dụng cái hệ thức lượng trong tam giác vuông. Được không? Như vậy thì OD này chính là đường cao Như vậy người ta có một phần OD bình phương Sẽ bằng một phần OB bình phương Cộng cho một phần OC bình phương Chúng ta sẽ tính ra được OD Bằng một phần Ở đây là A căn 2 của 2 bình phương Cộng một phần 2A bình phương Như vậy một trên OD bình phương Sẽ bằng ở đây là 2A bình phương này Cộng cho 4A bình phương Quy đồng nha Mẫu chung này là 2 Lấy 4A chia cho 2A thì bằng 2 nhân ở đây Cộng 1 ở Trên đây là 4A 4A bình kết quả đây là 3 4A bình Suy ra nghịch đảo trở lên là OD bình phương sẽ bằng là 4A bình trên 3 Suy ra cái OD này sẽ bằng căn mặt 2 của 4A bình Trên 3 như vậy đây thằng này sẽ bằng là 2A trên căn 2 của 3 đúng không? Đúng nha Nếu mà trục kem thức ở mẫu thì thằng này sẽ bằng 2A căn 2 của 3 trên 3 Như vậy OD có rồi Có OD rồi bây giờ chúng ta tính OE Để tính OE thì chúng ta áp dụng trong cái tam giác vuông AOD Vuông đại O có OE cũng chính là đường cao Chúng ta cũng có là một phần OE bình phương sẽ bằng là một phần OA bình phương cộng cho một phần OD bình phương là xong như vậy thì cái tam giác O uh, AD OAD vuông tại O theo cái hệ thức lượng ha ta có ta có đây là một phần OE bình phương sẽ bằng một phần OA bình phương cộng cho một phần OD bình phương thế số chưa cái này sẽ bằng một OA bình phương là bằng một phần A bình phương cộng cho Cộng giờ ở đây là, là, là Hồi nãy nếu mà OD bình phương là bằng cái thằng này này Ta thế chỗ đấy chứ luôn 1 phần 4A bình phương trên 3 này Thằng này người ta nghịch đảo lên OE bình phương sẽ bằng 1 phần OA bình phương cộng Số 3 này người ta nhân, nhân ngược lên Trở thành là 3, 4A bình phương Như vậy thì ở đây sẽ bằng là quy đồng Để nhân 4 lên Cộng 3 Ở đây là 4A bình Chứng tỏ kết quả ở đây bằng 7, 4A bình phương Suy ra đi OE bình phương sẽ bằng là 4A bình phương trên 7 đúng không? Nên suy ra OE này sẽ bằng là căn mặt 2 của 4A bình phương trên 7 Sẽ bằng là 2A trên căn 2 của 7 Ta trục căn thức ở mẫu thì thằng này nó sẽ ra là 2A căn 2 của 7 trên 7 Đó. 
như vậy đã kết luận vậy cái khoảng cách từ điểm O cho tới cái mặt phẳng à, A, B, C sẽ bằng là 2A căn 2 của 7 trên 7 Xong. được chưa đây đó đây gần vẽ nè em đây là theo hệ thức lượng trong tam giác vuông em nha đây là vuông tại ô này đây là ô chứ không phải là b nha đó hai bát như vậy là ra còn em muốn có chi tiết đây em có thể bấm vô màn hình lại nha thầy đã giải ra chi tiết cho em rồi mà cái em muốn có bằng chữ á thì chúng ta thể tham khảo ở cái bài giải mà có chữ chúng ta có một kẻ cái kiểu ha nó nó nằm đầy đủ cái này cái em nghĩ là theo hệ thức lượng theo hệ thức lượng giác ở chỗ này cũng vậy chúng ta cũng ghi câu này vô nha hệ thức lượng giác rồi chúng ta sẽ đi sang là bài tiếp theo được chưa ok chưa thoải mái phải không quá chi là là, là, là bài bản và chi tiết cho các em như nữa đấy em muốn chi tiết thì thầy cũng đã giải nên quy đồng các kiểu luôn cho đâu có nhân nghịch đảo quy đồng rồi đâu có có gọi là làm một phát một ra cho các em đâu đấy. làm rất rất đàng hoàng và bài bản ta sẽ đi sang câu tiếp theo rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài 7.39 nha 7.39 ở đây người ta hỏi đây cho cái tứ diện ABCD có tam giác ABC cân tại A à, tam giác BCD cân tại D tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đấy bằng nhau và trong tam giác cân em nhớ thầy là các cái đường ạ nó rất là quan trọng em Yeah, đường trung tuyến cũng chính là đường cao và nó cũng chính là đường trung trực và nó cũng chính là đường phân giác luôn chỉ có trong tam giác công và tam tam giác đều thì mới có cái điều này cái nhóm là như vậy Còn y là trung điểm của cạnh bc câu a chứng minh rằng bc vuông góc với mặt phẳng aid thì giờ để như này thì cũng không thể thấy được mà chúng ta cần phải vẽ ra đầu tiên ta vẽ tứ diện abcd ra trước học hình mà không có cái hình thì bó tay chấm cơm và chấm mắm ruốt luôn Các em mà được học trực tiếp với thầy, em cười chắc một ngày chắc 180 lần Mà cười lâu lâu cười nó sảng khói em Chứ mà cười miết người ta bảo mình bị điên em Lúc nào uh, cũng cười, có câu hát gì Gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào, gặp ai cũng cười, nhớ không biết con gì không Đót ha Con đót đúng không? Đót là con gì? Nhưng nó con mèo nha trình độ lớp 11 rồi đó này ở đây là a b c và d ok ở đây em đã có tam giác abc con tại a tam giác bcd thì con tại d à, con tại d nghĩa là ab thì bằng ac à, bd thì bằng cd ý như vậy có y là trung điểm cạnh BC y là trung điểm của cạnh BC thì chứng tỏ khi chúng ta nói DI nếu chúng ta nói DI lại trung điểm của cạnh BC thì chúng ta nói DI lại hoặc là AI thì tất cả những cái đường này là đường trung tiến và nó không chính là đường cao luôn đó không hiểu nè chúng ta sẽ nói DI lại như vậy ở đây người ta yêu cầu em chứng minh rằng là BC vuông góc với AID trời ơi cái này quá dễ luôn quá vậy luôn em ha nhìn là thấy rồi đó tại vì sao này câu a này cực kỳ dễ luôn tại vì y này là trung điểm của bc nên ta có a y này chính là đường trung tiến và cũng chính là đường cao thì chứng tỏ a y này nó sẽ vuông góc với bc đúng không 
Tương tự như vậy thì Y này chính là trung điểm Thì DI này chính là đường trung tuyến Và nó cũng chính là đường cao luôn Nên từ đó chúng ta suy ra DI này cũng sẽ vuông góc BC Thì từ hai này chúng ta suy ra AI à, Suy ra BC sẽ vuông góc mặt phẳng AID Nếu mà đầy đủ nữa ấy, Nghĩa là cái anh DI giao với lại AI này Chính là bằng tại cái điểm Y này này Đó Chúng ta móc xuống một móc nữa Là đầy đủ mà nếu như mà giáo viên mà khó ấy, thì chúng ta làm thêm cái này Còn khó chỉ viết hai này thôi Là suy ra năng vuông góc luôn Là xong Có hiểu không? Đó. Rồi tiếp tục Kỷ AH Như đây Kỷ, à, kỷ đường cao AH của tam giác AID Đường cao AH tam giác AID à, à, Đường cao nó, nó chính là đường vuông góc đường cao chính là đường vuông góc ok ok đây đấy vuông góc chứng minh rằng AH vuông góc mặt phẳng BCD à. À. như vậy thì ở đây chúng ta có này hồi nãy ở câu B à, câu A thì loại câu A chúng ta đã chứng minh được là BC thì vuông góc mặt phẳng AID đúng không mà cái anh cái anh BC nó lại là con của cái mặt đáy này BCD này Đó BCD Hiểu chưa Đấy. Nên từ hai yếu tố này chúng ta sẽ suy ra à, Cái mặt phẳng BCD Sẽ vuông góc mặt phẳng AID Chứ gì nữa BCD sẽ vuông góc mặt phẳng là AID Nhưng mà cái giao Cái giao tuyến Cái giao tuyến của hai mặt phẳng này đó chính là thằng nào? Đó chính là thằng DI này Đúng không? Thấy hiểu không? Nên từ đây chúng ta suy ra Cái mặt phẳng BCD Gia mặt phẳng AID Cũng chính là bằng thằng DI luôn DI Thằng DI này Mà Mà Trong cái mặt phẳng à, AID Nó có cái anh AH Thì lại vuông góc anh DI Tại vì AH này chính là đường cao Từ đây chúng ta sẽ suy ra AH nó sẽ vuông góc Với mặt phẳng là gì? BCD Tại BCD này nó Nó chúa cái anh D DI Đấy, câu B chúng ta làm như vậy Được chưa? Vậy thôi, câu C Câu C người ta yêu cầu như đây em Kỷ đường cao YR Kỷ đường cao YR của tam giác AID YR ha Đây. YR Chứng minh rằng YR là đường vuông góc chung của AD và BC Y đi là đường vuông góc chung của A, D và của B, C Đó, thấy chưa? Nghĩa là, nghĩa là bây giờ chúng ta phải chứng minh được Y đi này nó sẽ vuông góc với lại A, D Và Y đi nó phải vuông góc với lại B, C á Hiểu chưa? Như vậy Y đi thì chắc chắn Đã vuông góc với, với A, D rồi Tại vì nó là đường cáo à, Theo giả thiết Theo giả thiết thì à, thì AD à, thì chắc chắn đã vuông góc với YR rồi Điều này là không không, không thể bằng cãi được Đúng không? Ta có thể ký hiệu này là một Được chưa? Mà Chúng ta đã chứng minh được cái anh BC là vuông góc với lại anh AID Mà cái anh AID á Lại chứa anh YR YR này nằm ở trong cái mặt phẳng AID Nó là một đường thẳng Một đường thẳng mà vuông góc mặt phẳng mà cái trong mặt phẳng đó nó chứa bất kỳ đường nào Đây Trong mặt phẳng AID Nó đã chứa cái anh YR Mà anh BC Anh BC đã vuông góc mặt phẳng AID Mà YR lại nằm trong mặt phẳng AID Thì chứng tỏ BC này cũng sẽ vuông góc với mặt với cái đường thẳng YR Từ đêm ra suy ra BC sẽ vuông góc với y, YR Nó ký hiệu này là hai Từ 1 và 2 Hả À, chúng ta suy ra y đi là đường 
vuông góc chung của AD và BC xong vậy đó ta nhìn thấy ở câu B và câu C nè em hiểu không đó, thầy viết bằng tất cả ký hiệu hết hình vẽ này câu A này câu A thầy có thể làm hơi hơi tắt hơi tắt hình vẽ nha đây câu A chúng ta thể tham khảo thầy in ra trước như này chứ không thì nó tắt quá cái rồi giáo viên lại trừ điểm hết đây xét tên cái con tại tại A ABC con tại A này Đó. thấy chưa Câu A, riêng câu A không ấy nha Nhưng câu A không thì người ta ghi chép như này cho nó đầy đủ ý này Chứ tại vì hồi nãy thầy, thầy chỉ giảng nó bằng mồm thôi Thầy nói bằng mồm Rồi chúng ta nghe chúng ta hiểu là được rồi Nhưng mà khi chúng ta ghi vào trong bài chúng ta phải ghi như thế này Xong câu A Còn à, cái câu B và câu C thì ghi giống như thầy này Ở đây chúng ta có thể thêm từ ta có Nha. Đó có B câu C ta ghi như này như vậy thì uh, clip hôm nay tới đây là kết thúc em trong lý tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở uh, các bài tiếp theo nha chúc em học tốt bye bye em nhớ like comment tích cực và chia sẻ bài nhảy với thầy chúc em học tốt bye bye ok